అండ్ ఇంకొకటి ఇదే ఫిమేల్స్ లోనే లైక్ పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత సెవరల్ చేంజెస్ వస్తాయి వాళ్ళ బాడీలో కొంతమంది ఫ్యాట్ అయిపోతారు కొంతమంది అదర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ తో బాధపడుతుంటారు ఈ హార్మోన్స్ ఎలా లైక్ ప్రభావితం చేస్తాయి వాళ్ళు సో మనకి యూజువలీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏంటంటే అండి ఎస్ట్రాజెన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లైక్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అంటారు న్యూట్రనైజింగ్ హార్మోన్ ఎల్హెచ్ అంటారు దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ కన్సెప్షన్ అనమాట సో అలాగ బట్ పోస్ట్ డెలివరీ ఏమవుతుంది ఇవన్నీ పీక్ కెళ్తాయి కన్సీవ్ అయినప్పుడు పోస్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ కోర్స్ అన్ని డ్రాప్ అవుతాయి బికాస్ ద బాడీ హ్యాస్ గాన్ త్రూ ద డెలివరీ అండ్ డెలివరీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ వెరీ హ్యూజ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే వెరీ టైరింగ్ వెరీ హ్యూజ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే సో దాంట్లో ఏమవుతుంది డెలివరీ అయిన తర్వాత దర్ ఆర్ సెవరల్ మూడ్ స్వింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ షిఫ్ట్స్ ఇన్ హార్మోన్స్ సో నేను నా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకుంటానండి ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అంటాం అంటే ఎందుకు ఏడుస్తామో తెలియదు ఊరికి ఏడిపోస్తుంది అంటే పిల్లాడు ముందుకు పడుకొని పిల్లలంటే ఏడుస్తారు అది తెలియక కాదు ఫస్ట్ డెలివరీ కాదు సెకండ్ డెలివరీ నాకు ఏడుస్తుంటే కోపం వస్తుంది ఏడుపొచ్చేస్తుంది ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే కోపం వస్తుంది ఏడిపోస్తుంది ఇట్లా అంటే పిల్లాడితో అసలు అటాచ్మెంట్ ఉన్నట్టు అనిపించదు డిటాచ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఒక రూమ్ లో తలుపు వేసుకొని కూర్చోవాలి అనిపిస్తుంది హార్మోన్స్ వల్ల ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ కానీ ఇవి మనకు మళ్ళీ అవేర్నెస్ లేదండి శ్రీనివాస్ గారు సో మనం ఏమనుకుంటాము సరే డెలివరీ అయింది ఒళ్ళేదో అలసిపోయింది అలా అనిపిస్తుందని బట్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజెస్ అట్ ది ఉమెన్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ హార్మోన్ చేంజెస్ లిటరలీ కదా మనకు సివి ఆల్ టాక్ అబౌట్ ఎలాగ బాడీ ఎన్ని సిజేరియన్ అయితే ఎన్ని లేయర్స్ కట్ చేస్తారని మాట్లాడతారు నార్మల్ డెలివరీ అంటే దాని పెయిన్ ఎన్ని బోన్స్ విరుగుతున్నట్టు అన్నట్టు యునో దే గివ్ దట్ అబ్సల్యూట్లీ మెటఫారికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు 